，我们已经是熟人了。你看看，这就是我说的那种情况，从两年前开始的，一到十八分状态就不稳定，上场啊，输谁都有可能。运动员伤病可以克服，技术可以提高，就怕心结。我见过很多很有天赋的孩子，就输在这个上面。两年前，就是金毅入队的时候。嗯。太棒了，这个金毅啊，就是我们要的人。你看他场上的气势，王者之风，有没有？没有。找教练要资料，越详细越好。你押宝的眼光我最相信，只要你觉着可以，谈长期合作。好。记住啊，要快。没问题。这次用我的。我现在知道了为什么你的包里会有创可贴。我捡球，你捡乐，不差你一个。怪不得你说你不在格子间里上班，原来打球就是你的工作哈。我打球有工资领，怎么不算上班？打多少年球了？十岁开始，十二年。二十二岁了，是有点大了。那你多大？我听听。三十二。其实你打球挺好的，如果发挥稳定的话，你肯定能打赢他。孙三川，不好意思啊，好好干你的活，我走。一口气喝完，保证能把你胸口那股气儿给顺了。
一口气喝完，保证能把你胸口那股气儿给顺了。马上，马上，马上！呀，到新货了啊，宝宝，宝宝，嗯，宝宝。哎妈，我那只小柯基呢？人家主人回来了，当然要领走啊。哎呦，那柯基性格好又粘人，我才喂了它两次。你好，你是新来的吧？姐姐啊，这么喜欢你养一只啊？哎，像我这种，一天三顿都搞不定的人。也不知道明天在哪儿，我不配养狗。哎呦，这小西施它能吃这罐头吗？它叫茉莉，最馋了，就爱吃你手里那种。哦呦，茉莉呀、啊，你好呀你。哎，不着急，不着急，慢慢来，听话啊，慢慢来。哎，给你少吃一点你这么小哈。嗯，真至于。虽然我不能拥有一只，但我可以拥有整片狗吃。不亏，这一个个的都是我的充电桩，充电桩，小充电桩，你是我的小充电桩。你好，我叫梁友安，你好呀。对面这孩子呀，叫宋三川，这是一个天赋型的运动员。从两年前开始，一到十八分，状态就不稳定，上场啊，输谁都有可能。说白了，不就是要垄断吗？我就把话搁这儿。如果说肿瘤医院对面只能有一家假发店的话，那就是我们安从假发店。要不这样，名片我给您留在这儿。如果您改变主意了，可以随时给我打电话。这个，哎，这谁啊？这，这是我们大老板。你看这，没得聊了，我送完二位。不是说就我这大傻子才信呢。他人在哪儿，回不回来，对我一点影响都没有。倒是你，好好的一个给国家队穿线的穿线师，怎么着，后半辈子就穿那些假人头了呗？这工作又不丢人，还积德行善呢。只有脚。你看看，总有儿子想当爹。哎，来点醋啊！哎找我，好，就照这个名单通知。嗯，好嘞。小川啊，下个月审对赛，之前不是说让你去？啊，我知道，换人了嘛。金毅跟我说了。
你心里别有情绪啊。其实我没意见，真的。跟你这孩子说话呀，贼费水，噎人。那您想听什么呀？这队里会说好话的人也不少，您别指望我了。我昨天看了你和金毅打了一场，你这心结还在啊？今年满二十二周岁了吧？作为职业运动员，二十二周岁还不出成绩，往后你的职业生涯就很难走了。明年你的大合同就到期了，你也知道，队里的位置就这么多。我知道，队里的淘汰机制我知道，就是那个全队大循环赛嘛，谁垫底谁走。每次都掉车尾。你自己不难受啊？那能钓上也是我的本事啊！您放心好了，要是垫底，我肯定走，绝对不赖着。那我也告诉你，我新招那小孩，明天就进队更训。从技术到大赛的状态，一点都不比你和当年的经济差。你小子要是继续这样吊儿郎当的吊车尾，你自己掂量掂量看我平时比赛少，没事就带带孩子们，顺便挣点外快。你就是像他们这么大开始打球的吧？哎，小黄，注意拍面角度啊！啊，好。我们运动员才是最有年龄焦虑的，每天都有年纪更小、技术更好的人上场。那有人上场就有人下场，我们管这叫生死两道坎儿。我看过你的资料，从青少年组别赛一路打到队里，成绩非常要。这两年我的最高纪录是二十一连败。那时候脑子里就一句话，就是我真是个垃圾，为什么我还要站在这儿？那时候你想过下场吗？上了场就能赢，那谁不乐意上啊？场场都输的人还敢上？可能还是因为想赢吧你觉得金毅怎么样啊？你们也看见了，我打不过他。看这个反手搓球啊，手腕。再来一次，再来一次。人看的怎么样了？老板对建议很满意，已经在让我看资料了。那不是很好吗？还有什么问题啊？建议的问题就是太好了，在我看来，它不符合一个标准的 on the d o o 您认为，他这个年纪、这个实力
到现在还没有出来的原因是什么？他之前有伤病，运气确实不太好。这些都是可显示的原因，不是吗？其实我现阶段的工作也挺简单的，就是帮老板排排雷。当然我知道，嗯，好的职业运动员都有各种各样的问题。所以我要确保我老板选的这个人，他的问题在不在我的可控范围之内？我觉得你今天心态很 OK 啊。其实金毅没什么原则性的问题，顶多也就是脾气大，不好相处。但我觉得好不好相处还是看人，不是吗？其实金毅是我老板选的人，我心里过不去的那个人是宋三川。您好，打扰一下。您的咖啡，请慢用。当然不是他。金。球技过硬，平时训练对自己的要求也很严苛。二十岁，如果不出意外，这两年应该就能出成绩。非常好啊！开始谈了没有？你想要实现的 Underdog 长期约最低是五年，我想争取八年甚至十年。那要考虑的就不仅仅是业务能力，自律、品性、心智这些都需要综合衡量。就我目前对金毅的观察。我建议延长他的考察期。这哪有那么长时间、啊？你好的苗子，很多人盯着呢。你不出手，人家就捷足先登了。一定要快，明白吗？怎么了？你是不是对这个人选还有顾虑？您既然能够看透我的想法，关于金毅和宋三川，我想再看看。那 Alex。有推荐另外一个吗？他很明确的说了，不是宋三川。那你还犹豫什么？高校低调的把这个经义搞定。你不是说了吗？他那个奥斯康的赞助马上到期了，把他抢过来。羽毛球是我收拢产品线的第一枪，我一定要听个线儿。好，我会尽力的。上海你不用去了，留下来，专心把合约搞定。好，明白。罚三杯啊！罚三杯，罚三杯！来来来，来来来，来来来，不好意思啊，刚把老板送上飞机。老大，怎么突然跑到上海去了？你说今年您供应商大会的地址还没定。去年华北区是放在了北京，那今年我们跟华东区怎么也应该在深圳搞一下。哎，李总您放心，这个供应商大会在哪儿办不重要，重要的是老板愿意把最好的供应商交给谁。说真的，有啊，我真想让你来我们这儿。哎，只要你自由了，我那营销主管的位子给你留好了。供应商大会。其实很简单，哎，老大在问你意见的时候，你稍微向着点哥，是不是？您放心吧，只要是我能为您争取的，我一定会尽力的。哎呀，怎么能让有安喝啤酒呢？你们那谁呢？悠悠呢？悠悠，哎，我早就调好了，喝什么都行。这也是有安姐最喜欢喝的，谢谢。你看啊，我都没有这个待遇，我可是要抱紧大腿的，有安姐。我敬你一杯，咱们一块儿敬，一块儿敬，来来来来来，有，谢张大 ，sorry， 我电话打太久了，新加坡那边临时有急事要处理，今晚啊，顺便给奈特接风，下午刚下飞机就被我薅来，好久不见，也不算太久吧，毕竟你就跟候鸟一样，每年都飞回来，来来来，喝喝喝，欢迎欢迎，来来来，欢迎欢迎，没事儿，你就把东西发到我邮箱里面。这都是小事儿，你这两天踏踏实实的，对，好好的陪杰总，有事跟我说啊，挂了。
怎么样？没喝多吧？这点酒想喝多还挺难的吧？每一次我一回来，我的第一印象就是，为什么你的酒量又涨了呢？哦，对了。呃，之前你送给我的生日礼物，我很喜欢，谢谢啊。喜欢就好。一道餐具，我想的是，你可以在家里喝咖啡、吃水果，很实用。确实是我现在使用频率最高的一个单品了。我这次来，可以待两个月左右。算很久吗公司有没有说你的外派什么时候结束可以回深圳啊？我跟公司申请了，会常住新加坡。那挺好的，挺好的。进去吧，估计他们再喝一轮也要结束了。林毅，干什么呢？好了，今天下午的训练大家都看到了。蒋晨林到，从今天开始就正式加入我们了。你们的新队友，年龄最小，又是新队员，大家以后多照顾啊。今天下午就训练到这儿，解散。谢谢教练。打扫球场啊。等什么呢？哦哦哦，好嘞！别说你，这是他的活，不用你想，该休息休息，好好训练啊，爹爹。哦，好。床板，我是新来的，我懂规矩。你那规矩不是这里的规矩，你别管了。那也不是你该干的事啊。没事。我来帮你总可以吧？离我远点儿，不习惯边上有人。你宿舍？对，我俩一窝。打开，了不起。盯着点儿，别一天天的捏一下。知道，知道。了不起。哟，回来了，球场搞好了。西兰的小孩帮你一起扫的。他没那么有点眼力劲儿，我也用不着。这，你们要打到什么时候？这也是我宿舍，玩会儿，管着吗？哎，还让你说的？对家。
欢迎喝咖啡，也不怕睡不着。小三，过门。俩半。啊。哎，这把可大了啊！三点了啊！四千，能不能管上？管不上哥，管不上我可走了。管不上，管不上。哎，什么管不上呀？你不是有四个十吗？偷看人牌长针眼啊！我用你上吗？我是一个。洗牌重来，还玩吗？玩赶紧走啊！明天你在吗？我有工作，去你们队。八点开始训练。好，明天见。咱俩来一把，敢吗？补什么了？节约时间，一翻一瞪眼比大小。输的人给赢的人当一天球皮。来开始吧，好。后边捡球去，发吧。哎。小熊到了，哎，今天谢谢你们技术部的支持了。嗯，哦，一会儿重点拍一下金毅的技术和打法。下午呢，已经跟教练打好招呼了，安排他们做一个信息的采集，之后给他定一个个人的那种训练服和球鞋，让他先感受一下产品。行，没问题。好，哎，给你点咖啡了，没事哈。谢谢小熊。这个穿红色训练服的就是金毅。行。嗯。啊。哎。干什么呢你？知道崴脚了，你怎么捡的球？你怎么那么菜？这种球都接不住？这不是你说的吗？球技太差，心结太重。一哥多包涵一下了，成心了是吧？说不起是不是？愿赌不服输啊！怪不得大家伙都让着你。行，我今天还不练，我就给你伺候的舒舒服服的。什么事儿啊？你上午了，说说吧，你跟金毅什么情况啊？他打赌输了，今天给我当一天球皮。我呢，好不容易请来了信息部的两个同事，帮金毅采集信息。你让他捡球能看出什么水平啊？所以呢？昨天晚上我给你发信息是想着。球队里呢有一个熟人，不说能帮帮忙吧，最起码也不会在这捣乱呀。咱俩什么时候变成熟人了？行，不熟，那当我没说。我没想捣乱，我就是闲的，想给他一个教训。我还以为你们运动员之间的教训是在球场上呢。今天下午我还会在这儿。还会继续采集，别胡闹了啊！
好,既然熟人都发话了 心里过不去的那个人是宋三川，当然不是他。艾瑞，我觉得这机器啊，好不容易运过来了，如果时间可以的话，我还是希望所有人都能坐上这个测试。哎，我们这边没有问题，机器都在这儿吧。哎，谢
，为难别人就是为难你自己。为让人不痛快这种事儿，我肯定是比你在行的。所以我现在给你两个选择：一，你可以当场拒绝我，我的人机器马上撤；要么呢，我回车上歇会儿。但是今天下午，我的同事会拿到所有人的测量数据，我才会走。没长硬呢，在这跟我耍流氓就行，你们可以先休息一下，然后帮我把那两台仪器先留一下。开始了。你一个人不走，就为了等我吗？专注点，好好做。测试成绩居然比金逸要好，他才是 Underdog 最合适的人选。怎么样，成绩还行吗？哦，挺好的。这两项测试等到报告出来之后，我会发给你看的。今天谢谢你啊。就嘴上说说。我们这边呢已经结束了，艾瑞克，麻烦你把仪器给收了吧，谢谢啊。今天我真的有事儿，回头约你吃小馄饨。小混蛋。我认为他工作细致、有责任心、为人乐观、开朗，具备了一个做好 EA 的特质。我知道，前一段时间我太急躁了，没有考虑到您的难处，是我不对。我会全力以赴的把 Underdog 这个项目做好，也会在这段时间里，亲手培养出一个合格的接班人。我恳请您，到时候可以兑现你的承诺，把我调到业务岗。你这是干什么？你不相信我？好了，我答应。谢谢杰总。哎，今天一宿那女的聊什么来着？你们认识？啊
就，合着是你来给我招来的赞助商？我没那么大本事。我说呢，昨天晚上好端端的跟我打赌，原来在这儿等我。他是他，我是我，我们两个没有关系。那你就是诚心让我在赞助商面前折面呗。告诉你，没有下文。走，梁永安是吧？如果不。将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下？